हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे टेंथ सिख गुरुज हालांकि एक गुरु हम कर चुके हैं गुरु नानक देव जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आपको पता है गुरु नानक देव जी ही सिख धर्म के क्या हैं फाउंडर हैं तो बाकी रिमेनिंग नाइन गुरु जी के बारे में पढ़ेंगे हालांकि उतना ही पढ़ेंगे जितना अपनी बुक में दे रखा है अगर किसी के बारे में नहीं दे रखा है तो हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो अभी फटाफट हम इनको जानेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक है ज़्यादा है नहीं तो पहला मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स बताया था सिख धर्म का कैसे मतलब फाउंडेशन हुआ और फाउंडर कौन थे तो आपको पता ही है फाउंडर कौन थे इनके फाउंडर थे गुरु नानक देव जी और ये देख सकते हो टेंपल जो है कौन सा है स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में एक इन्फॉर्मेशन है पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर आपको हमारा जितना भी नोट्स है वो सारे सारे नोट्स मिल जाएंगे एज वेल एज जो भी फ्यूचर में वीडियो जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी नोट्स कैसे डाउनलोड करने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो आपको आप देख सकते कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं ठीक है तो यहां पे एक बार मैं सारी लिस्ट बता देता हूं टेंथ से गुरु जी नाम याद कर लो सबसे पहले गुरु नानक देव जी इनके जो शिष्य थे वो है गुरु अंगद यहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे फिर गुरु रामदास फिर सॉरी गुरु अमरदास फिर गुरु रामदास गुरु अर्जन देव और गुरु हरगोविंद गुरु हरे राय गुरु हर किशन गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है तो यहाँ पर ये टेन गुरु जो गए तो इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं तो मैंने बता ही दिया गुरु नानक देव जी के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन्हीं के जो शिष्य थे तो वो थे गुरु अंगद देव जी ठीक है तो गुरु नानक देव के शिष्य गुरु अंगद आगे बढ़ते हैं तो गुरु अंगद जी का मतलब जो टाइम पीरियड है ऐसे मान सकते हैं 1504 से 1552 के बीच में यहाँ से मतलब यहाँ तक का इनका टाइम पीरियड है और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1504 में जन्म हुआ था बचपन में गुरु अंगद का नाम था लहना मगर जैसे ही ये गुरु नानक देव जी से मिले तो इन्होंने गुरु नानक देव जी ने इनका नाम रख दिया अंगद ध्यान देना बचपन का नाम लेना था गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद का नाम सॉरी हाँ गुरु अंगद का नाम अंगद रख दिया था और ये गुरु नानक देव नानक देव जी के क्या थे डिसिपल डिसिपल मतलब शिष्य देव ठीक है गुरु नानक देव जी के बाद गुरु नानक की जो आ, टीचिंग्स थी टीचिंग्स मतलब गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिए थे या जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया आगे ले जाया गया किसके द्वारा गुरु अंगद के द्वारा ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन्होंने क्या किया था गुरु स्क्रिप्ट को डेवलप किया गुरु स्क्रिप्ट होती है उसको डेवलप किया और साथ के साथ में आ, गुरु नानक देव जी या मतलब गुरु नानक की वाणी को भी डेवलप किया था तो पहली चीज़ तो इन्होंने गुरु स्क्रिप्ट को डेवलप किया और साथ के साथ में गुरु नानक जी की वाणी को डेवलप किया किस फॉर्म में गुरु वाणी की फॉर्म में इन्होंने डेवलप किया था गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी उसी को उन्होंने गुरु वाणी के रूप में डेवलप किया और गुरु स्क्रिप्ट को भी डेवलप किया था गुरु अंगद जी ने साथ के साथ में इन्होंने लंगर की प्रैक्टिस को भी शुरुआत करवाया था लंगर आप जानते ही हो सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था चलती है आप अगर किसी भी गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ पर आपको खाना मिलता है फ्री में और कोई पैसा चार्ज भी नहीं करते बड़ा मस्त एकदम शानदार खाना मिलता है और ये चलता रहता है लंगर हमेशा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव और साथ के साथ में इन्होंने मानजियान जो सेंटर होते हैं सत्संग के वो भी इस्टेब्लिश किए थे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो कि बहुत होली बुक है सिखों की उसको क्या किया था कंपाइल किया था मतलब जो भी अब तक के मतलब जितने भी उपदेश थे उनको मिला के क्या कर दिया कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब जी बना दी और इनकी डेथ हो जाती है फिफ्टीन में इनकी डेथ हो जाती है ब्यास नदी के किनारे पर कहाँ पर ब्यास नदी के किनारे पर तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास गुरु अमरदास ये डिसिपल थे गुरु अंगद के डिसिपल मतलब शिष्य तो ये अंगद के जो गुरु अंगद थे उनके डिसिपल थे और ही बिकेम न्यू गुरु आफ्टर डेथ ऑफ गुरु अंगद जैसे ही गुरु अंगद जी का देहांत हुआ उसके बाद गुरु अमरदास क्या बन जाते हैं तीसरे गुरु बन जाते हैं सिखों के और इन्होंने लंगर सिस्टम जो चलाया था उसको इम्प्लीमेंट किया मतलब लागू करवा दिया और मांझी सिस्टम को भी क्या किया था लागू करवाया इन्होंने ही डिक्लेयर वैसा कि इस फेस्टिवल वैसा भी वैसा की को उन्होंने फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया और ही अपोज सती सिस्टम सती सिस्टम मतलब पहले जो सती होते थे तो मतलब महिलाएं अगर किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो वो भी सती हो जाती थी अपने पति की चिता पर मतलब अपने आप को जला लेती थी तो वो प्रथा थी उसका इन्होंने क्या किया था बुरी तरह से अपोज किया ठीक है और एम्प्रर अकबर मतलब उस समय कब की बात है ये मुगल पीरियड की बात है तो उस समय जो अकबर थे अकबर इनसे मिलने आती एक जगह है जिसका नाम है गोइंडवाल तो गोइंडवाल नाम की जगह पर अकबर जो थे सहिंसा अकबर वो मिलने आते हैं गुरु अमरदास से गोइंडवाल प्लेस जो है उसको पिलग्रमेज के पिलग्रमेज वो एक प्लेस है पिलग्रमेज का पिलग्रमेज मतलब तीर्थ स्थल है जो मतलब सिखों का एक प्रकार से तीर्थ स्थल है किसकी वजह से है गुरु अमरदास की वजह से क्योंकि यहाँ पर मतलब अकबर भ
फिर हैं हमारे गुरु रामदास जी गुरु रामदास 1574 से 1581 के बीच में तो ध्यान रखना इन्होंने जो रिलीजियस सेंटर्स थे जो धर्म के जो सेंटर थे सिख धर्म के उनकी संख्या बढ़ाई सबसे पहले तो रिलीजियस सेंटर्स का इन्होंने क्या कर दिया नंबर बढ़ाया इन्होंने बहुत बड़ा तालाब बनवाया पाँच बीघे की जमीन पर और उस तालाब को बोलते हैं अमृतसर पौंड कौन सा पौंड बनवाया अमृतसर पौंड और इसी के नाम पर आज की डेट में आपने देखा हुआ एक शहर है जगह है अमृतसर वो भी इसी के नाम पर बना बना है गुरु रामदास ही पढ़ रहे हैं अभी अकबर जो है अकबर ने हरिद्वार यात्रा को अबोलिश कर दिया हरिद्वार मतलब जाते थे तो वहाँ पर टैक्स लगता था हरिद्वार यात्रा पर तो जो टैक्स था उसको अबोलिश कर दिया अबोलिश मतलब समाप्त कर दिया गुरु रामदास जी के कहने पर गुरु रामदास जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया अकबर से तो इनके रिलेशन बड़े अच्छे थे सिखों के और मुगलों के उस समय तो उन्होंने बात मानी और हरिद्वार यात्रा को जो जाते थे तो उसका जो टैक्स लगता था डेट वॉज अबोलिश बाई दी अकबर ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ गुरु रामदास इन्होंने अकबर के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखी और साथ की साथ में सिखों की संख्या भी बढ़ती है तो ध्यान रखना अभी तक मतलब मुगल और सिखों के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं कोई इनके बीच में मनमुटाव नहीं है कोई मतभेद नहीं है सब कुछ बढ़िया चल रहा है सिखों की भी संख्या बढ़ती जा रही है इन्होंने एक मसंद की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई मसंद मतलब चैरिटी फॉर दी पुअर गरीबों के लिए दान देना ये एक प्रकार की जो व्यवस्था थी मसंद इसको भी इन्होंने स्टार्ट करवाया था गुरु रामदास जी ने और अब अब इनके टाइम पे अब इनको मतलब जो गुरु होते थे सिख गुरु उनको सतगुरु और सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाने लगा ध्यान देना रामदास के समय पर मतलब जो गुरु होते थे उनको किस नाम से जाने लगा जाने लगा सतगुरु और सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाने लगा पांचवें गुरु में गुरु अर्जन देव यहाँ से थोड़ा सा आ, ट्विस्ट आएगा देखो यहाँ से मतलब जो सिखिज्म की हिस्ट्री है उसमें ट्विस्ट आएगा अभी तक गुरु बड़े नॉर्मल थे एकदम पीसफुल थे अब थोड़े वॉयलेंट हो जाएंगे और सिख धर्म जो है अब इसका मिलिट्री मिलिट्राइजेशन हो जाएगा मतलब एक तरह से मिलिट्री का मतलब रूप ले लेगा और अलग से एक एम्पायर डेवलपमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे एक राज्य सिख स्टेट बनाने की डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे खैर गुरु अर्जन देव फिफ्टीन से सिक्सटीन के बीच में तो ये सिखों के पहली बार तो पाँचवें गुरु हैं क्रम से आपको याद रखने और ऐसा माना जाता है कि जो सिख धर्म के रियल ऑर्गेनाइजर है सिख धर्म को एक करने वाले ऑर्गेनाइज करने वाले सिस्टमेटिक रूप देने वाले जो गुरु हैं वो हैं गुरु अर्जन देव तो ध्यान देना उस समय जहांगीर अकबर के बाद आपको पता है कौन बनते हैं जहांगीर तो जहांगीर ने इन्होंने जहांगीर ने इनको डेथ सेंटेंस दी थी फांसी की सजा दी थी क्यों क्योंकि जहांगीर से खुसरो जो था खुसरो जहांगीर से विद्रोह करके गुरु अर्जन देव के पास आ जाता है गुरु अर्जन देव उनको शरण दे देते हैं इसी चीज़ से नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को क्या दे दी फांसी की सजा दे दी और इसके बाद इसके बाद जैसे ये शहीद होते हैं गुरु अर्जन देव ये सिखों की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इंसिडेंट है लैंडमार्क मतलब बहुत ही फेमस इंसिडेंट है क्योंकि इसके बाद ना पूरी कहानी चेंज हो जाएगी मुगल और सिखों के जो अच्छे संबंध चलते आ रहे थे अब तक वो संबंध क्या हो जाएंगे खट्टे हो जाएंगे और इनके बीच में मनमुटाव हो जाएगा और फिर मतलब कहानी अलग चलेगी अब ठीक है तो यहाँ पर एफ लगा लेना ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म क्या हो जाती है इसके बाद चेंज हो जाती है गुरु अर्जुन देव भी पढ़ रहे हैं दिस इवेंट कन्वर्टेड ये जो इवेंट थी गुरु अर्जुन देव को जो फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने इसके बाद जो पीसफुल सिख थे जो शांति प्रिय सिख थे वो फेरोसियस वॉरियर्स बन गए मतलब एकदम क्रूर योद्धा बन गए अब तो भाई कुछ करने मतलब मर मिटने के लिए तैयार हो गए कि अब तो मतलब बदला लेंगे छोड़ेंगे नहीं ठीक है किसको मुगल्स को तो सिख नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सिख अब एक प्रकार से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को क्या कर लेते हैं परिवर्तन कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को इन्होंने भी कंपाइल किया था जो भी टीचिंग्स थी अब कि उनको क्या कर दिया कंपाइल करके किस में डाल दिया आदि ग्रंथ में गुरु हरिगोविंद सिंह 1606 से 1645 के बीच में तो ध्यान रखना गुरु हरगोविंद सिंह जी जो थे ये गुरु अर्जुन देव के या गुरु अर्जुन देव के क्या थे पुत्र थे ध्यान देना अब जनरली क्या होगा पुत्र बनते चले जाएंगे एक परंपरा सी बन जाएगी पुत्र जो होंगे वही क्या बन जाएंगे नेक्स्ट गुरु बन जाएंगे तो ही वाज दी सन ऑफ गुरु अर्जुन देव जिसको फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने और ये सिखों के छठवें गुरु बनते हैं इन्होंने दो शोर्ट्स को जो तलवार हैं दो शोर्ट्स को अपनाया था शैली के जगह पर शैली क्या है एक वुडन चेन होती थी उसकी जगह पर इन्होंने क्या अपनाया टू सोर्ड्स को अपनाया एक जो सोर्ड थी वो सिंबल थी पीरी का और दूसरी जो सोर्ड थी वो सिंबल थी मेरी का पीरी मतलब रिलीजियस पावर और दूसरा मेरी मतलब पॉलिटिकल पावर 
ही स्टार्टेड टू एक्सेप्ट आर्म्स एंड अम्यूनेशन एज ए गिफ्ट इन प्लेस ऑफ मनी अब देखो अब तक मतलब लोग बाग क्या करते थे सिख गुरुओं को जो डोनेशन देते थे या फिर एक प्रकार से जो गिफ्ट देते थे वो मनी के रूप में देते थे तो इन्होंने कहा भाई ठीक है मनी मनी छोड़ो आप क्या करो डायरेक्ट हमें हथियार सप्लाई करो गोला बारूद ऐसी सारी चीज़ें सप्लाई करो क्योंकि अब हमें क्या करना है क्योंकि पहले ही क्या हो चुका था मिलिट्राइजेशन हो चुका था किसका सिख का जैसे ही गुरु अर्जन देव की क्या होती है डेथ होती है तो उसके बाद एक तरह से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सिखों में तो इन्होंने क्या कहा कि भैया आर्म्स दो हथियार दो सारी चीजें दो अब क्या है हमें लड़ना है एक बदला लेना है किससे एक मुगल से ठीक है इन्होंने अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया नियर मंदिर हर मंदिर इन 1699 में तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हु बिल्ट दी अकाल तख्त तो आपको बताना है कि गुरु हर हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था 1699 में जहांगीर ट्राई टू कलेक्ट गुरु अर्जुन देव फाइनेंशियल ड्यू फ्रॉम हरगोबिंद सिंह व्हेन ही रिफ्यूज टू पे ही वाज सेंट टू जेल इन ग्वालियर फोर्ड अब देखो इस समय रूलर जो थे वो जहांगीर थे तो जहांगीर ने कोशिश की कि इनसे जहांगीर ने कहा हरिगोबिंद सिंह जी से कि आप जो गुरु अर्जुन देव पर जो फाइनेंशियल डू है उन्होंने जो पैसा नहीं चुकाया था उस पैसे को आप चुकाओ हरगोबिंद सिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं दूंगा तो इनको फिर पकड़वा के कहाँ डलवा दिया ग्वालियर के किले में डाल दिया ग्वालियर किले में जेल थी वहाँ पर इनको डाल दिया गया ही स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मिलिट्राइजेशन मिलिट्राइजेशन ऑफ सिखेज में इन्होंने ही सिखों का मिलिट्राइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया सिखों को एक मिलिट्री पावर देना सिखों को एक सेना में कन्वर्ट करना ठीक है ये जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होता है गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बाद से स्टार्ट होता है क्योंकि इससे पहले जो लैंडमार्क जो इवेंट थी वो वो क्या थी वो थी अर्जन देव की हत्या करवा दी गई थी जहांगीर के द्वारा और फिर इसके बाद जो पूरा की पूरा सिखों को बिल्कुल कन्वर्ट करने का काम है मिलिट्री में वो किसमें किसने किया गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ठीक है फिर गुरु हरराय सिंह जी हैं 1645 से 1661 अब इनके बारे में कुछ दे नहीं रखा तो हम भी नहीं लिख रहे ध्यान रखना फिर इनके बाद आते हैं गुरु हरकृष्ण जी तो इनके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा 1661 से 1664 के बीच में गुरु हरकृष्ण और फिर नाइन्थ गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्सटीन से सिक्सटीन तो ध्यान देना गुरु तेग बहादुर जी को उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी आए थे तो सिख जो जो मुगल्स थे मुगल्स में थे औरंगजेब औरंगजेब ने पावर कैप्चर कर रखी थी औरंगजेब के अंडर में पावर थी तो औरंगजेब ने इनसे कहा कि आप क्या करो भाई सिख धर्म को छोड़ो आप इस्लाम अडॉप्ट करो आप मतलब मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करो इस्लाम को अडॉप्ट करो अपनाओ अडॉप्ट मतलब अपनाइए मगर गुरु तेग बहादुर ने बोल दिया कि नहीं मैं इस्लाम अडॉप्ट नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो इससे क्या हुआ औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया औरंगजेब को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि इनको मतलब मार दो ठीक है तो सबसे पहले इनका सर उड़ा दिया जाता है ध्यान देना यहाँ दिल्ली में दिल्ली में एक जगह वहाँ पर इनका सर उड़ा दिया जाता है सर को चौंप ऑफ कर दिया जाता है और मार दिया जाता है ठीक है और जहाँ पर इनका सर काटा गया था उस जगह पर गुरुद्वारा भी है उसका नाम है शीसगंज गुरुद्वारा शीसगंज गुरुद्वारा जो है चांदनी चौक डेहली में है और यहीं पर इनका सर क्या किया गया था काटा गया था औरंगजेब के लोगों के द्वारा ठीक है और ये लिखा भी हुआ है ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने ही गेव ऑफ हिज हॉट बट सॉरी ही गेव ऑफ हिज हैड बट नॉट हिज रिलीजन मतलब इन्होंने अपना सर कलम करवा दिया मगर अपना रिलीजन नहीं छोड़ा इतने महान गुरु थे कौन गुरु तेग बहादुर मतलब बोल दिया कि नहीं भाई रिलीजन चेंज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सर काटो कुछ भी काटो आई डोंट केयर काट दो ठीक है मगर इन्होंने सिख धर्म को नहीं छोड़ा इस्लाम धर्म अडॉप्ट नहीं किया तो ये हो गए नाइन गुरु अब हम देखेंगे एक और गुरु हैं उनके बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे ठीक है तो बस आज के लेक्चर में इतना ही सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल